Hello my dear students, welcome back to Teaching Masters and today we are here with discussing chemical and reactions and equations ka competency based practice questions. So in today's session we are going to discuss our CBQs karne wale, which are very important when talking about board exams. So today we will discuss this. So as chemical reactions already over ho chuka hai our chapter, so today we will discuss competency focused questions. Karte. So, before starting, make sure to hit the like button for to this video. Share with the other friends in jo tenth me jinko help chahiye, and along with that, subscribe the channel and hit the bell icon so that you get regular notifications whenever the videos are uploaded. So let us start with the first question. Which of the following is an example of simple displacement? Matlab, simple displacement nothing but single displacement or the displacement reaction hai na? like if I have a plus b c it should give me a c plus b aisa kuch type ka reaction we need so first one is electrolysis of water electrolysis of water is not displacement it is decomposition h2o is broken into h2o2 hai na? Uske the burning of methane burning of methane again it is decomposition reaction of metal with an acid yes that can be how let us say zinc plus hcl we have studied this in acid versus salt also we will get zinc chloride plus hydrogen gas isn't it correct so that is a displacement a b c becomes a c and b right so the right answer is option number three okay next one which of the following is necessary condition for all chemical reactions in general sorry chemical reaction ke liye necessary condition ke hai. reactants should be in the same state no it's not necessary reactant koi bhi state mein ho sakte hai. energy should be supplied to the reactants no it can be exothermic also Reacting should be at the same temperature, not required. Alag alag temperature bhi ho, so no problem, it will combine. There should be physical contact with the reaction. Of course, yes, hai na? Ye to common sense wali baat hai. If I have, let's say, H2O2, until and unless I don't add them, I don't mix them, do, if there is no physical contact, apne ap to nahi ho jayega, right? So that is a physical contact is obviously required, okay? next given below is the balanced chemical equation for the thermal decomposition of lead nitrate pbno3 hold twice give us p uh, lead oxide plus no2 plus o2 which are the following information does the coefficients of pbo and no2 in the equation ye 2 or ye 4 tell us ab dekho these coefficients are known as the stoichiometric coefficient hai na hum jab balance karte hai, that time we put hai na to show ki hamare paas kitne atoms hai right like two atoms of pbo2 four atoms of no2 hai na so the it is nothing but the ratio of the number of moles or atoms which is produced hai na so answer kya hoga hamara first one it is the ratio of the number of moles produced of the two substances atoms new okay, okay atom new okay, as the uh, produced by the two substances and uh, moles calculate karte, okay not atoms so the, that is the stoichiometric coefficient all right up thode i guess subjective hai. all right see the diagram shows the setup in which electrolysis of water take place what is this this is a electrolytic decomposition hai na? Hydrogen is found at the cathode, oxygen is found at the anode, then this is your water, rubber stop, direct source, you know how this takes place. Now, question number one, what type of reaction takes place? As I said, it is electrolytic decomposition. Whenever electricity ka use hota hai, water is broken down into hydrogen and oxygen, so decomposition electricity ke through or so electrolytic decomposition explain why this is example of endothermic obviously it is endothermic because energy is taken in hai na? 
एनर्जी इज टेकन इन हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी के थ्रू दिस डायरेक्ट करेंट सोर्स इज ऑल्सो एनर्जी ओनली ना कुछ और चीज तो नहीं है ये सो दैट वेट इज एंडोथर्मिक द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द अपेरेटस अ लिट मैथ स्टेक इज बॉट नियर द माउथ द गैस बोर्न विद एन एक्सप्लोजिव पॉप साउंड राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड इंडिकेट whether energy is absorbed or released we know h2o uh this is energy okay uh energy it is endothermic energy is provided it will turn into h2 plus o2 yahan pe 2 dal denge 2 h2o 2 h2o o2 hai na so this becomes your proper answer right ओके एंड इट्स एनर्जी इज एब्सॉर्ब ओवर हियर ऑल राइट लेट्स सी हियर एट आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन अरेंजमेंट्स एक्स एंड अरेंजमेंट वाई द ब्लॉक अरेंज आर केप मॉइस्ड बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी फ्यू आवर्स सो किस में ज्यादा रस्ट आएगा नाउ यू सी व्हिच इज मोर लाइकली टू गेट मोर रस्ट इसमें देखो This is a surface area. Let's say four units का surface area है ना फोर यूनिट्स का सर्फेस एरिया यू आर द सर्फेस इज ओनली वन यूनिट है ना सो एज यू नो कि किस में ज्यादा रस्ट होगा सो ऑब्वियसली रस्टिंग इज वॉट इट इज अ सर्फेस फिनोमिना है ना रस्टिंग इज अ सर्फेस फिनोमिन है ना सो सरफेस फिनोमिन के ऊपर बेस्ड है वो सो लार वाई का जो सरफेस है वन यूनिट राइट सो ऑब्वियसली वाई के ऊपर ज्यादा रस्ट होना चाहिए करेक्ट बिकॉज द सरफेस एरिया इज मोर देर सो वाई विल बी आर आंसर कि वाई अरेंजमेंट में ज्यादा रस्ट होगा कंपेयर टू एक्स ऑल राइट नेक्स्ट वन Which of the following chemical re- equation does not represent a chemical reaction? Okay, the following chemical equation does not represent a chemical reaction that can take place. Fe plus H two O give us Fe three O four. अच्छा. No. See, state what needs to be changed in the equation above for it to represent correct reaction. अब देखो. Fe plus H two O मतलब आयरन प्लस वाटर सो रस्ट का फॉर्मेशन होगा इज इंट इट है ना रस्ट का फॉर्मेशन होगा नाउ द थिंग इज ओ टू दिस इज करेक्ट इट विल बी एफ ई थ्री ओ फोर बट यू नो वेर इज द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज ओवर योर दैट वॉन्ट बी लिक्विड लिक्विड नहीं होगा यू कैन नॉट डू लाइक लिक्विड इट विल बी इन द गेशियस फॉर्म हमको स्टीम के फॉर्म में देना पड़ेगा then only Fe3O4 will be formed so that there won't be any reaction taking place with water but agar steam ke form mein present hoga then only it is possible okay next question trupti mixes an aqueous solution of sodium sulfate and an aqueous solution of copper chloride sodium sulfate plus कॉपर क्लोर इतना बड़ा बड़ा आया दैट मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट बट इन दिस केस देर वोट बी एनी रिएक्शन ओके देर वोट बी एनी रिएक्शन बिकॉज कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा ओके सो देर वोट बी रिएक्शन आई एन एज पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो दिस टू वोट डिस्प्लेस इच अदर राइट दिस टू वोट डिस्प्लेस ही चलता ऐसा नहीं बनेगा कॉपर सल्फेट एंड एन ए सी एल नहीं बनेगा इट वोट बी लाइक दैट ओके नेक्स्ट वन दिलीप वॉज कंपेरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन और डी कॉम्पोजिशन दिलीप कर रहा था विच क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज मे बी द प्रोडक्ट ऑफ डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन बट नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके so which class of chemicals a class matlab atoms molecules compounds elements like that so kaun si class decomposition reaction ka product ho sakti hai but 
कॉम्बिनेशन का नहीं सो दैट्स ऑब्वियसली एन एलिमेंट करेक्ट इट्स ऑब्वियसली एन एलिमेंट हाउ डी कंपोजिशन में डी कंपोजिशन लेट्स से H2 टू का लेते हैं वॉट वॉज फॉर्म एच टू प्लस ओ टू है नॉट बैलेंसिंग इट एच टू एंड ओ टू आर द एलिमेंटल फॉर्म करेक्ट डी कंपोजिशन में यही सेम एग्जाम्पल ले लो एच टू प्लस ओ टू क्या बना रहे एच टू ओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑलवेज वी आर गोइंग टू गेट अ कंपाउंड है ना कॉम्बिनेशन में हमेशा कंपाउंड मिलेगा हमको वी वॉन्ट गेट अ कंपाउंड इन मतलब कंपाउंड मिल सकता है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा सो एलिमेंट इज योर आंसर ऑल राइट नेक्स्ट राइट अ बैलेंस इक्वेजन ऑफ एनी वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एस कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है अब वॉट इज सच काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज अ रिएक्शन विद मिथेन सी एच फोर प्लस ओ टू दैट इज गोइंग टू गिव यू सी ओ टू प्लस एच टू ओ बैलेंस कर देते हैं दिस नाउ यू लुक ओवर योर इज इट कॉम्बिनेशन नो दो प्रोडक्ट मिल रहे डी कॉम्पोजिशन नो सिंपल कुछ डिस्प्लेस नहीं हो रहा ना कुछ डबल डिस्प्लेस हो रहा है राइट सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेर देर इज नो मतलब ना तो वो कॉम्बिनेशन है ना डी कम्पोजिशन है राइट सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज इट वुड बी आई गेस रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है राइट सीओ टू सो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज देन एच टू ओ है ना आई गेस नॉट इवन रिडॉक्स रिएक्शन नॉर्मल यू नो रिएक्शन ओके Last question. Tina finds a paper covered with white substance in a chemistry lab. She keeps the paper near the window of the lab and comes back to pick it up after five hours. She notices that white substance had turned grey. What could be the most likely substance? अब ये sunlight जैसी आई, so there is only one exact two examples. That is your silver chlor, a uh, silver chloride, or सिल्वर ब्रोमाइड सो या तो सिल्वर क्लोराइड होगा या तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे राइट दी केमिकल रिएक्शन चलो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं क्लोराइड के साथ ए जी सी एल योर सिल्वर क्लोराइड विल गिव यू ए जी प्लस सी एल टू सो टू ए जी टू ए जी है ना उसके बाद दूसरा ब्रोमाइड के साथ टू ए जी बी आर विल गिव टू मोल्स ऑफ सिल्वर प्लस ब्रोमीन है ना दैट इज योर रिएक्शन नेक्स्ट स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस वन एप्लीकेशन इज योर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों काम आते हैं ओके एंड इफ दे आस्क यू वॉट टाइप ऑफ डी कम्पोजिशन इट इज दिस इज योर वॉट सनलाइट के थ्रू योर फोटोलिटिक डी कम्पोजिशन ओके आई जस्ट राइट ओवर ह्योर इट इज योर फोटोलिटिक डी कॉम्पोजिशन ऑल राइट सो दैट्स योर आंसर सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ योर paper of your competency based for focus questions so i hope you enjoyed it if any doubts make sure to comment it i'll be seeing you guys in the next video so then like this one share with your friends and subscribe the channel right away i'll be seeing you soon till then take care and goodbye